क्या आपको पता है कि आपके गाने प्रोफेशनल साउंड क्यों नहीं करते इसके पांच रीजन मैं बताने वाला हूं आज आपको हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा ट्वेंटी सेकेंड वीडियो फ्रॉम द थर्टी डेज थर्टी वीडियोस चैलेंज जहां पे मैं तीस वीडियोस बना रहा हूं रेगुलर तीस दिन के लिए और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं टॉप पांच रीजन जिसकी वजह से आपके गाने प्रोफेशनल साउंड नहीं करते तो सबसे पहला पॉइंट जिसकी वजह से आपके गाने प्रोफेशनल साउंड नहीं कर रहे हैं वो है कि आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है हाँ दोस्तों मैं दोबारा बात कर रहा हूँ रेफरेंस के बारे में और जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा रेफरेंस के बारे में तो आप जाके ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि रेफरेंस का क्या इम्पोर्टेंस होता है एक गाने में जब आप गाने बनाने की बात करें जब आप गाने मिक्स करने की बात करें मास्टर करने की बात करें रेफरेंस का वैल्यू क्या होता है और मैं अगर आपको ये सम अप करके बताऊँ तो रेफरेंस का वैल्यू क्या होता है तो ये है कि रेफरेंस एक ऐसा चीज है जो आपको डायरेक्शन देता है आपको कहाँ जाना है और फ्रेंकली बहुत सारे लोग समझते जब मैं कहता हूं लाइक अ प्रो लाइक अ प्रोफेशनल आपके गाने प्रोफेशनल साउंड नहीं करते तो लोग वो प्रोफेशनल का मीनिंग नहीं समझते और मेरे ख्याल से प्रोफेशनल वो होता है कि अगर आप किसी साउंड को अचीव करना चाहते हैं और उस साउंड को आप अचीव कर पा रहे हैं अपनी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो वो प्रोफेशनल टेक्निक है ज़रूरी नहीं कि आपका मटेरियल इंडस्ट्री स्टाइल साउंड करे या इंडस्ट्री बेस साउंड करे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अलग अलग स्टाइल के मटीरियल प्रोड्यूस करते हैं और एज अ आर्टिस्ट एज अ ऑडियो इंजीनियर एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर आपको अलग होना पड़ता है आपको सिमिलर नहीं होना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर हम क्रिकेट की बात करें तो हमें सबको पता है कि धोनी और विराट कोहली दोनों की बैटिंग स्टाइल बहुत अलग है दो अलग तरीके के प्लेयर्स हैं दो अलग तरीके से खेलते हैं लेकिन दोनों प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और हमें ज़रूरत नहीं है कि दोबारा एक विराट कोहली दूसरा विराट कोहली है या दूसरा धोनी है क्योंकि उनका अपना स्टाइल है और हमें बहुत गर्व है कि वो अपने स्टाइल से खेल रहे हैं तो अगर मैं इस सारे पॉइंट को समाप्त करूँ तो कहने का मतलब यही है कि रेफरेंस जो है आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वो एक बॉलीवुड बेस्ड रेफरेंस हो या किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री बेस्ड रेफरेंस हो लेकिन आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए जैसा साउंड आप चाहते हैं अपने ट्रैक का उस तरीके का एक साउंड आपके पास होना चाहिए एज ए रेफरेंस ताकि आप उस साउंड को फॉलो कर सकें तो अगला पॉइंट है जिसकी वजह से आपके गाने उस लेवल के साउंड नहीं करते दोस्तों वो है कि आपकी रिकॉर्डिंग्स पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को कि जब वो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं सैम्पल कर रहे होते हैं तो बहुत फोकस्ड होते हैं अपने साउंड को लेके जब वो सैम्पल चूज़ कर रहे होते हैं पिकअप कर रहे होते हैं तो वो बहुत आ, आ, बहुत सिलेक्टिव होते हैं अपने साउंड को लेकर लेकिन जब रिकॉर्डिंग्स की बात आते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते वेदर आप वोकल रिकॉर्डिंग्स की बात करें गिटार रिकॉर्डिंग्स की बात करें या किसी भी अलग इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग की बात करें अगर आपने एक अच्छा इंस्ट्रूमेंटल बना लिया सैम्पल बेस्ड लाइब्रेरी यूज़ करके वी यूज़ करके आपने एक बहुत फैंटास्टिक uh, बहुत प्रिसाइज uh, आपने इंस्ट्रूमेंटल बना लिया लेकिन जब आप उसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं चीप माइक्रोफोन्स चीप प्रियम्स चीप हेडफोन चीप गियर से और वो रिकॉर्डिंग चीप साउंड कर रही है उसकी माइकिंग टेक्निक सही नहीं है उसका प्लेसमेंट uh, सही नहीं है उस रूम के डायनामिक्स एकूस्टिक सही नहीं है अगर इस तरीके से आप अपनी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं तो वो झलकने वाला है आपके ट्रैक पे और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि ओवरऑल एक ले आपके ट्रैक को सुनने वाला है वो ध्यान नहीं देने वाला है कि आपने इंस्ट्रूमेंटल कैसा बनाया है या आपने uh, गिटार्स कैसे बजाए वो सुनने वाला है ओवरऑल आपके ट्रैक को तो आपको हर चीज़ में इक्वली इम्पॉर्टेंस देना चाहिए आपको हर चीज़ में इक्वली ध्यान देना चाहिए इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग सही कर रहे हैं अगर आप वो सोर्स पे ही अपने साउंड को करेक्ट कैप्चर कर रहे हैं तो मिक्सिंग बहुत ईजी हो जाता है एंड सो इज मास्टरिंग और अगला पॉइंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो आपके गाने को वो प्रोफेशनल टच दे सकता है दोस्तों वो है एडिटिंग राइट right. तो आपको ये बात ऑलरेडी पता होगा दोस्तों कि जितने भी मिक्सिंग इंजीनियर्स हैं जितने भी अच्छे बड़े मिक्सिंग इंजीनियर्स हैं वो अच्छे एडिटर्स भी हैं क्योंकि एट दी एंड वही गाना मिक्स uh, होके साउंड अच्छा करता है जो प्रॉपरली एडिटेड होता है और कई सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एडिटिंग के प्रोसेस को वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं वो सोचते हैं कि मिक्स में सारा कुछ फिक्स हो जाएगा लेकिन इस तरीके से काम नहीं होता आपको एडिट पे ध्यान देना चाहिए वेदर आप टाइमिंग की बात करें वेदर आप सिलेक्शन uh, की बात करें वेदर आप कॉम्पिंग की बात करें वेदर आप ट्यून करने की बात करें आपको एडिटिंग पे टाइट होना पड़ेगा ताकि आपका मिक्स भी टाइट साउंड करें 
तो दोस्तों चौथा पॉइंट जो आपके गाने को प्रोफेशनल साउंड करने से रोक रहा है दोस्तों वो है कि आप बहुत ज्यादा बहुत सारे ढेर सारे प्लग यूज कर रहे हैं मैंने बहुत सारे न्यू बीज अमेचर्स बिगिनर्स को देखा है ये मिस्टेक करते हुए कि जब भी वो कोई ट्रैक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं मिक्स कर रहे होते हैं या मास्टर कर रहे होते हैं वो बहुत सारे प्लग इन्स लोड अप कर देते हैं बहुत सारे प्लग इन्स टैकअप कर देते हैं जिससे वो पता नहीं मुझे क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर आपकी रिकॉर्डिंग सही है अगर आपने सोर्स पे उस साउंड को सही कैप्चर किया है अगर आपने उसको एडिट सही तरीके से किया है तो मुझे नहीं पता आपको इतनी प्लग लगाने की क्या ज़रूरत है अनटिल एंड अनलेस आप कोई क्रिएटिवली सोच रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को लेकिन मैं जिस तरीके से मिक्स को अप्रोच करता हूं मैं जिस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करता हूं वो है कि मुझे जो नेचुरल साउंड है लेट से मैंने एक एकूस्टिक गिटार को रिकॉर्ड किया अच्छे माइक से अच्छे रूम पे तरीके से मैंने पोजिशन करके रिकॉर्ड किया इसके बाद मुझे समझ नहीं आता जब लोग इतने सारे प्लग इन्स लोडअप करते हैं क्योंकि उससे वो नेचुरल साउंड को किल कर देते हैं और जब तक क्रिएटिव यूज़ ना हो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी नेचुरल इंस्ट्रूमेंट के नेचुरल साउंड को किल करूँ हाँ अगर मिक्स की रिक्वायरमेंट है कि मैं बेस के लिए जगह बनाऊँ मैं अपने वोकल्स के लिए जगह बनाऊँ तो उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी ई के साथ अगर मुझे थोड़े से पंच चाहिए एकूस्टिक गिटार में तो मे भी मैं कंप्रेशन का इस्तेमाल करूँगा लेकिन मुझे पता नहीं इतने सारे प्लग इन्स लोडअप करके लोग करते क्या हैं और जो फाइनल पॉइंट है दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा फेवरेट है वो है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना मुझे मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस के ऊपर जो आप खुद पर ले रहे हैं अननेसेसरीली तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों आपके जो ईयर्स हैं वो फेटिंग हो जाते हैं बहुत जल्दी आप अगर सॉफ्ट भी सुन रहे हैं तो मैक्सिमम आप एक घंटा सुन लेंगे दो घंटा सुन लेंगे लेकिन आपके ईयर्स बहुत जल्दी फेटिंग हो जाते हैं यानी कि आपके ईयर्स बहुत जल्दी थक जाते हैं इसके बाद आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं लेकिन मैंने देखा है जो आ, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते अपनी प्रोडक्शन की जर्नी या इवन जो आ, थोड़े टाइम ऑलरेडी बिजनेस पे है जो काम समझ चुके हैं वो भी बहुत लॉन्ग आवर्स तक प्रोलॉन्ग आवर्स तक अपने हेडफोन्स पे बैठे हुए होते हैं वो मिक्स कर रहे होते हैं मुझे नहीं पता कि इससे आपको कितना बेनिफिट होगा मुझे नहीं पता इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है क्योंकि एट दी एंड आपका ब्रेन्स में भी काम कर रहा है मे बी आप थियोरटिकली सोच रहे हैं लेकिन आपके कान फटीक हो चुके हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है और ये स्पेशली अप्लाई होता है अगर आप बहुत लाउड सुनते हैं तो और कंसिस्टेंटली अगर आप बहुत लाउड सुन रहे हैं तो आप अपने ईयर्स को बहुत जल्दी फटीक कर देंगे उनको थोड़ी देर के बाद कुछ समझ नहीं आएगा चाहे आप उसको सौ बार बजा लीजिए आप दो बार बजाइए आप कितनी बार भी बजा लीजिए आपके ईयर्स को कुछ समझ नहीं आएगा उस पॉइंट पे डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और इस पॉइंट पे डिसीजन ना बनाना बेटर होता है आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए आपको बाहर जाना चाहिए थोड़ा सा खुला हवा का टेस्ट लेना चाहिए और उसके बाद वापस आपके आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ उस पूरे मिक्स को या पूरे गाने को सुनना चाहिए और इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि एज अ ऑडियो इंजीनियर एज अ म्यूजिशियन एज अ ऑडियो फाइल आप अपने कानों का ध्यान रखें ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है कि आप बहुत लंबे आज तक अपने कानों पे हेडफोन डाल के आप अपने स्पीकर्स पे आप सेम अमाउंट ऑफ लाउडनेस पे बहुत देर तक सुन रहे हैं ये आपके कानों के लिए हेल्दी नहीं है और कानों के जो डैमेजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं यानी कि वो फिक्स नहीं होते अगर एक बार डैमेज हो जाए तो और इसकी वजह से मैंने देखा है काफ़ी लोगों को गलती करते हुए भी वो रश में होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे दस घंटे के अंदर एक गाना ख़त्म करना है जिसकी वजह से उनके कान डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि अगर उनके वोकल्स ट्यून पे हैं वो आउट ऑफ ट्यून है उनको समझ नहीं आता है इवन दो मीटर्स होते हैं इवन दो आपके डी आपको बता रहे होते हैं कि ये करेक्ट है ये गलत है लेकिन उनके ईयर्स डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से वो ओवरऑल पूरे गाने का वाइफ ख़त्म हो जाता है तो ये था मेरा ट्वेंटी सेकेंड वीडियो दोस्तों आपके गाने क्यों प्रो साउंड नहीं करते हैं के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए वो बेल के आइकन को दबाइए और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया प्लीज़ जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए वहाँ पर मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं आप मुझसे बातें कर सकते हैं मैं आपसे बातें कर सकता हूँ और मैं मिलता हूँ कल आपको अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर साइन आउट